Mzee Ali Samata, mzee Pele, babake popa Captain Diego baada ya jana kuwepo katika dimba la Wembley kumshuhudia kijana wake lakini alitokwa na machozi baada ya kijana huyu kupachika bao lakini baadaye alikuja kueleza sababu za yeye kutoa machozi Karibu kwenye Sports Updates ya Sam Misago TV mnaitwa Eid Mula niweze kukufahamisha nini ambacho amekizungumza baba yake mbwana Ali Samata mzee Ali Samata baada ya kutokwa na machozi ambapo mwanaye alipachika bao nguvu kubwa kutoka kwa Embed lakini pia subscribe YouTube channel yetu ili kuweza kupata nyingi zaidi za kimichezo na zote zile ambazo tutakuwa tumekusogezea kama Sam Misago TV jana kulikuwa kuna rekodi zaidi ya tatu kuwekwa katika dimba la Wembley ambapo ilikuwa ni finali ya michuano ya Carabao Cup Aston Villa dhidi ya Manchester City huku bwana Ali Samata akifanikiwa kuweka rekodi nyingine na kuichafua rekodi ya kocha Pep Guardiola tangu alipofanya hivyo Wayne Rooney mwaka 2011 katika UEFA Champions League final ambapo Manchester United ilikuwa inacheza na FC Barcelona wakati hiyo Barcelona ilikuwa inafundishwa na mwalimu huyu kocha Pep Guardiola sasa jana bwana Samata amevunja rekodi hiyo baada ya kumchafulia rekodi Pep Guardiola kutopata clean sheet yake ya tisa katika uwanja wa Wembley ambapo ilikuwa ni finali ya Carabao. Man City walipata ushindi wa bao mbili kwa moja lakini bao pekee kwa upande wa Aston Villa lilifungwa na popa mbwana Ali Samata. Lakini baada ya kufunga goli lile baba yake na mbwana Samata mzee Ali Samata alilia sana baada ya kumuona kijana wake kupiga diving header kama ile na kuinyanyua Aston Villa kupata uhai lakini baadaye juhudi zao hazikuzaa chochote katika kipindi cha pili na matokeo kusalia kama yalivyobaki huku Manchester City wakiwa bingwa kwa mara tatu mfululizo kushinda kombe hili la Carabao lakini baada ya hapo kutoka kwa Maulid Baraka wa Kitenge ambapo alikuwa anamfanyia mahojiano na kumuuliza kwa nini alikuwa analia na kwa nini amebujikwa ame, ame na machozi baada ya kumuona kijana wake kupiga diving header kama ile hususan katika uwanja kama ule wa Wembley moja kati ya viwanja ambavyo vina heshima kubwa sana katika historia ya soka la Uingereza babake bwana Samata alisikika akajibu kwamba amemkumbusha mbali sana kitu alichokifanya bwana Samata jana ndio vitu ambavyo alikuwa anavifanya mzee Samata wakati anacheza mpira mzee Ali Samata zile diving header anakwambia Samata ameziga kutoka kwa mzee mwenyewe Ali Samata ndio maana hata alipofunga basi moja kwa moja kumbukumbu za mzee Ali Samata zikamrudisha nyuma kidogo miaka ya sitini sitini hivi ndio vitu ambavyo alikuwa anavifanya lakini pia ameendelea kuzungumza kwamba kama zamani kungekuwa na utaratibu mzuri wa wachezaji kwenda Ulaya kama sasa hivi basi yeye ndiye angekuwa mtanzania wa kwanza kucheza soka la Ulaya kuliko hata mbwana Ali Samata moja kati ya kodi ambazo nimekufahamisha kutoka kwa mzee huyu lakini pia aliendelea kuzungumza zaidi na kumtabiria mema kijana wake na kusema kwamba wa Tanzania inabidi wamombe dua kweli kweli kwa sababu ana miaka takribani nane ya kuweza kutumikia soka la Ulaya hususan Uingereza huku akizitaja timu za Arsenal, Manchester United, Liverpool ni moja kati ya timu ambazo babake anatarajia kumuona katika miaka nane ambayo inafuata licha ya kuwa ana umri wa miaka ishirini na saba. Hayo ni moja kati ya maneno ambayo ameyazungumza lakini kutoa sababu kwa nini alitoa machozi baada ya kijana wake kupachika goli hili. Hebu tuende tukaiangalie hii video lakini subscribe YouTube channel yetu ili kuweza kupata mengi zaidi ya kimichezo ambao nitakuwa nimekusogezea. Mimi naitwa Edmula Sports Updates, nguvu kubwa kutoka kwa Embed hawa ni nyumba ya mabingwa. Lakini pia DSTV wanakuambia tia kitu upate vitu kwa kununua kifurushi kimoja basi wanakusogeza na kukupa shavu la kifurushi cha juu zaidi. See you next time. Ciao. Mzee Samata, unasemaje bwana? Jana umemuona kijana? Ah, nimemuona kijana nyanya. Jana amekupa raha. Nasikia ile bao nimekufanya wewe utoe chuzi. Bao lile la kichwa la mbwana. Kabisa kabisa. Ana ana ananikumbusha nilivyokuwa nafanya mimi au au rafiki yangu kitoa na manara. Ana amenikumbusha kweli. Jana ah nilimfundisha. Wewe wakati unamfundisha mbwana ulikuwa unamfundisha magoli ya kichwa maana sasa hivi ametokea kufunga sana magoli ya kichwa unajua mbwana. Ah yule jini unajua jini kaiga katika jini ya mpira wangu. Maana mimi nilikuwa nafunga vyote vyote mpaka selebi ile ya kocha kwanza kuja mzungu. Mimi alinichagua mimi mchezaji bora wa Tanganyika. Wewe kwa sababu nilikuwa naotumia mwili wangu wote kucheza mpira. Kichwa nini kila kitu. Katika mechi zako kucheza mpira kuna timu wote ulicheza nje international team. Ah wakati huo ilikuwa amna. Ilikuwa amna. Wakati huo ilikuwa amna. Mimi ningekuwa wa kwanza kucheza mpira nje ya nchi kama ungekuwa hivyo wakati huo.